ভ্রূণবিদ্যাচারে প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে টিসু কালচার নিয়ে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম নিয়ে সো এটা প্রজননের অংশ না সাইটোলজি এটা কোর্স নিয়ে আলাপ করা হয় আর একটা হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স সেটা হচ্ছে জীব নিরাপত্তা বা বায়ো সেফটি নিয়ে আলাপ করা হয় সো এমব্রায়োলজি হচ্ছে বেস্ট ফিট অ্যান্সার শালো সংশ্লেষণের সময় সৌরশক্তি ব্যবহার করে নিচের কোনটি এটিপিতে পরিণত হয় তোমরা জানো এটিপি তৈরি করার জন্য যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট ডাই মানে দুই তো অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটের সাথে যখন আরেকটা ফসফেট যুক্ত হয় তখন এটিপি প্রোডাকশন হয় এবং পানি উৎপাদন হয় এই যে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট এটিপি আমরা এটাকে বায়োলজিক্যাল কয়েন বলি বা জৈব মুদ্রা বলি তো এই যে প্রক্রিয়াটা এখানে হচ্ছে একটা ফসফেট যুক্ত হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অজৈব ফসফেট যেটা এই যে ফসফেট যুক্ত হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি ফসফোরাইলেশন এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন এবং এটা যদি সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি ফটোফসফোরাইলেশন এবং তোমরা জানো যে ফটোফসফোরাইলেশন অ্যাকচুয়ালি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে চক্রীয় আর একটা হচ্ছে অচক্রিয় তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে এডিবি সো দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন তৃতীয় হচ্ছে উদ্ভিদ কোষে কোনটি অনুপস্থিত আমরা জানি যে উদ্ভিদ কোষে সাধারণত অপশন যেগুলো আছে সেনফিউল লিউকোপ্লাস্ট গলজি বডি রাইবোজম এর মধ্যে সেনফিউল অনুপস্থিত সো কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস হলো কার্বোহাইড্রেট প্রধান উৎস হলো আচ্ছা প্রশ্নটা একটু প্যাসিং যে কার্বোহাইড্রেট এটা প্রধান উৎস হলো কিসের এটা হচ্ছে শক্তির অপশন আছে চর্বির না প্রোটিনেরও না ভিটামিনের না অ্যান্সার হচ্ছে শক্তির তো এটা চার নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে শক্তির পাঁচ নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় কোন পর্যায়ে আমরা জানি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দুইটা স্টেজ একটা হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসিস আর একটা হচ্ছে সাইটোকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিসের পাঁচটা স্টেজ সো এর মধ্যে প্রোফেজে এসে প্রোফেজে এসে নিউক্লিয়াসটা আকারে বড় হয় সো তোমাদের যদি সিনারিওটা মনে থাকে বা স্টেপসগুলো মনে থাকে তাহলে রিকল করতে পারবা প্রোফেজ ধাপে নিউক্লিয়াসটা আকারে বড় হয় এরপর হচ্ছে সবাত শ্বসনে কত অনু কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন অ্যান্সার হচ্ছে ছয় অনু শ্বসন যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে যে গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স গ্লুকোজ জারিত হবে অক্সিজেন দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে পানি হবে এবং এনার্জি হবে এটা আমরা জানি তো ইউজুয়ালি ছয় অনু অক্সিজেন দ্বারা ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপাদন হয় সো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে সবাত শ্বসনে যখন শ্বসন হয় সবাত শ্বসন মানে কি যেখানে চারটা স্টেজ মানে লাগে কারণ যে শ্বসন প্রক্রিয়া বেশি পরিমাণে এটি উৎপাদন হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে গ্লুকোজটা জারিত হবে অক্সিজেন দিয়ে কারণ এই অক্সিজেনটা গৃহীত হচ্ছে পরিবেশ থেকে সুতরাং সম্পূর্ণভাবে জারিত হবে এবং জারিত হয়ে বেশি পরিমাণ শক্তি অর্থাৎ থার্টি এইট এটিপি প্রোডাকশন হবে সো এই থার্টি এইট এটিপি প্রোডাকশন হতে গেলে এখানে চারটা স্টেজের দরকার হয় প্রথমটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস পরেরটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে সৃষ্টি এরপরে হচ্ছে ক্রেপস চক্র তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র আমি এই সবাত শ্বসনের সম্পূর্ণভাবে ভিডিওটা আপলোড করেছি যে সবাত শ্বসনে কিভাবে আটত্রিশটা এটি উৎপন্ন হয় এবং পুরো ধাপগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এসএসসি লেভেলে আলোচনা করেছি এইচএসসিতেও এই জিনিসটা আছে তবে আর একটু ব্রডার আসপেক্টে আর অনেক বড়ভাবে সো এরপর একটা চিত্র আছে এগারি ক্যাসের চিত্র যেটাকে আমরা মাশরুম হিসাবে জানি এটাই হচ্ছে প্রশ্ন যে উপরের চিত্রটির নাম কি অ্যান্সার হচ্ছে মাশরুম 
এরপরে এই চিত্রটার বৈশিষ্ট্য এরা হচ্ছে স্পোরোফাইট আচ্ছা তোমরা যারা স্পোরোফাইট এবং গ্যামেটোফাইটটা জানো না তোমরা একটু মনে রাখবা যে ইন্টারমিডিয়েটে গেলে বা এই লেভেলটাতে এসএসসি লেভেলটাতে যে একটা জীবের জীবন চক্রে যে জনুক্রম থাকে বা অল্টারেশন অফ জেনারেশন থাকে সেখানে দুইটা স্টেজ থাকে একটা হচ্ছে গ্যামেটোফাইটিক আর একটা হচ্ছে স্পোরোফাইটিক এই উদ্ভিদের এটা ডেফিনেটলি এটা স্পোরোফাইটিক এরপরে এটার মধ্যে অবশ্যই সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু এখানে আছে ক্লোরোপ্লাস্ট উপস্থিত ছত্রাকের মধ্যে মানে এগারিকাসের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না কারণ এরা হচ্ছে মানে সব সভোজী না এরা হচ্ছে পরভোজী সো অটোট্রফিক না এটার হ্যাটোরোট্রফিক সো এক্ষেত্রে অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই শালো সংশ্লেষণের জন্য পরিমিত তাপমাত্রা কোনটা আমরা সবাই জানি যে শালো সংশ্লেষণের অপটিমাল টেম্পারেচার হচ্ছে বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস শর্ষণের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায় দুটি দ্রবণ যা দ্বারা পৃথক থাকে সেটা হচ্ছে একটা বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি কারণ এটাও তোমরা জানো যে একটা বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি দিয়ে দুইটা দ্রবণকে আমরা যদি আলাদা করি তাহলে এক পাশে যদি বেশি ঘন দ্রবণ থাকে আর এক পাশে যদি কম ঘন দ্রবণ থাকে ইউজুয়ালি যেটা হয় কম ঘন থেকে বেশি ঘনের দিকে দ্রাবক কোনো ব্যাপিত হয় এবং এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে অভিশ্রবণ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে অসমোসিস হিসাবে জানি এবং অসমোসিস দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে এন্ডো আর একটা হচ্ছে এক্সো অন্ত অভিশ্রবণ বহি অভিশ্রবণ এরপরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে জীব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় এটা ফার্মেন্টেশনে না টিসু কালচারে অবশ্যই ট্রান্সজেনিক জীব তৈরিতে ডেফিনেটলি অ্যান্সার হচ্ছে দুই ও তিন ট্রান্সজেনিক জীব হচ্ছে যে জীবটাকে জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটা জীবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে সেটাই হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জীব আমরা এটাকে জি এম ও বলি যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে জিনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গ্যানিজম এবং এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে জিই যেটাকে আমরা বলি জিনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড মানে জিন প্রকৌশল বিদ্যা ব্যবহার করে যেখানে একটা পরিবর্তন করা হয়েছে যে প্রাণীটাতে হয়েছে যে উদ্ভিদটাতে হয়েছে সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীটাই হচ্ছে ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ অর্থাৎ ট্রান্সজেনিক জীব তো এই শব্দটা মনে রাখতে হবে ট্রান্সজেনিক হ্যাঁ জিনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড সো পর কোয়েশ্চেন কোনটি দিশর করা দিশর করা বলতে তোমরা যারা পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ খাদ্য পুষ্টি পরিবারটা পড়েছ সেখানে শর্করার একটা অংশে এক শর্করা দ্বি শর্করা বউ শর্করা আছে সো সেক্ষেত্রে যে দ্বি শর্করা ওটা হচ্ছে চিনি কারণ চিনিটা হচ্ছে সুক্রোজ এবং তোমরা এটা আবার পরবর্তীতে যখন তোমরা স্টাডি করবো ওই যে সেল কেমিস্ট্রিটা স্টাডি করবো কোষ রসায়ন স্টাডি করবা তখন তোমরা জানবা যে বা এখনও জানতে পারো যে সেল কেমিস্ট্রিতে শর্করা যে আছে সুক্রোজ এটা দুইটা জিনিস দিয়ে হয় সো সুক্রোজ এটা দুইটা জিনিস দেওয়া হয় একটা হচ্ছে গ্লুকোজ আর একটা হচ্ছে ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ দুইটাই হচ্ছে ছয় কার্বন বিশিষ্ট শর্করা সো এই দুইটা মিলে একটা ডাইস অ্যাকারেট হয় যেটাকে আমরা বাংলায় দ্বি শর্করা বলি সো এ হচ্ছে দ্বি শর্করা অ্যান্সার হচ্ছে চিনি এরপরে কোথায় ডিডিটি ব্যবহৃত হয় আচ্ছা ডিডিটিটা হচ্ছে একটা প্রিজারভেটিভ ডিডিটি খুবই বিষাক্ত হ্যাঁ সো এটার একটা নাম আছে এটা হচ্ছে প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন এই নামটা হচ্ছে এরকম প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো আচ্ছা এটা তোমাদের কাছে খুবই সারপ্রাইজিং মনে হইতে পারে যে এটা তো কোথাও নাই বা এটা শুটকিতে ব্যবহার করা হয় সো প্যারা প্যারা ডাইক্লোরো এটার নামটা হচ্ছে এরকম ড্রাই ডাই এটা ডাই মানে হচ্ছে দুই হ্যাঁ ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন ট্রাইক্লোরো ডাইফিন ট্রাইক্লোরো ইথেন এটা এটা শুটকিতে ব্যবহার করা হয় এরপরে হচ্ছে হাইলাসের প্রকোষ্ঠ নিচের কোনটি হাইলাস তোমরা যারা কিডনি পড়েছ মানব রেচন তন্ত্র পড়েছ কিডনিটার যে ভিতরের অংশটা যেখান থেকে আসলে যে ইউরেটারটা স্টার্ট হয় এই ইউরেটারের এই অংশটার নাম হচ্ছে হাইলাস এবং এখানে যে গ্যাপটা আছে বা প্রকোষ্ঠটা আছে এটার নাম হচ্ছে পেলভিস সো এখানে অ্যান্সার হচ্ছে পেলভিস পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন ভ্রুণ আবরণীর কাজ 
এখানে অপশন হচ্ছে পুষ্টি সরবরাহ করা डेफिनेटলি এরপর হচ্ছে গ্যাসীয় বিনিময় করা অবশ্যই সুরক্ষা প্রদান তিনটাই রাইট সুতরাং এখানে চার নম্বর যে অপশনটা আছে বলা হচ্ছে উপরের তিনটা দ্যাট ইজ দা রাইট आंसर এরপর क्वेश्चन হচ্ছে 15 কিলো ক্যালোরি কতজুল এটা একটু মনে রাখতে হবে যে এটা মনে রাখার বুদ্ধিটা হচ্ছে যে আমরা জানি জুল এবং ক্যালোরির সম্পর্কটা বলেছে ক্যালোরি সমান কত জুল আচ্ছা আমরা জানি হচ্ছে 1 ক্যালোরি হচ্ছে 4.18 জুল এটা আমরা জানি সো 1 ক্যালোরি সো 1000 ক্যালোরি সেটা হচ্ছে 1 কিলো ক্যালোরি সো এটা হবে তাহলে 4180 জুল সো এখন 4180 যদি হয় তাহলে কি বলছে 15 কিলো ক্যালোরি তাহলে এটা 1 কিলো ক্যালোরি সো 1 কিলো ক্যালোরি মান হচ্ছে এটা মানে 1000 ক্যালোরি মানে 1 কিলো ক্যালোরি সো 15 যদি হয় তাহলে এই 4180 এর সাথে 15 গুণ হবে তাহলে এটা গুণ করলে কত হবে 4180 আমি যদি এটাকে গুণ করি তাহলে একটা মিনিট 4180 into 15 so, so 6 to 7 double zero it won't be just say hey but 50 has a shot show 6 to 7 double zero June so I would say at a just a transformation from calorie to June to but your shot on over question county record on a high it was a strip to caucus to measure up on the show for the harm not it that are down with a bacteria তার গোলাকার যে ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমরা সাধারণত ককাস বলি তো এই ককাসের আবার অনেক ভাগ আছে স্ট্রেপটোকাস স্টেফাইলোকাস হ্যাঁ মনোকাস ডাইকাস ডিপ্লোকাস সো এরকম অনেকগুলো নাম আছে সো এগুলা হচ্ছে যে এদের স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে চেইনের মত হয় গুচ্ছাকারে হয় একক ভাবে থাকে আবার দুইটা একসাথে হয়ে থাকে সো ব্যাকটেরিয়া অনেক ব্যাকটেরিওলজিটা অনেক বড় সো আবার বলতে হচ্ছে যে এইচএসসি তে যখন যাবা ইন্টারমিডিয়েটের বোটানি বইয়ের মধ্যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অণুজীবের মধ্যে গিয়ে ওই ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস কে নিয়ে পড়তে হয় সাথে আবার ম্যালেরিয়া জীবাণু নিয়ে পড়তে হয় সো ওইখানে গিয়ে ব্যাকটেরিয়ার যে ক্লাসিফিকেশন আছে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্ট্রেপটোকাস যার কারণে বাজ বা রিউম্যাটিক ফিভার হয় এরপর হচ্ছে একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে কিছুদিন যাবত রিনার সন্তান তীব্র জ্বর কাশি বুকের মধ্যে ঘর ঘর আওয়াজে ভুগছে সো বুঝাই যাচ্ছে যে এটা নিউমোনিয়া কারণ বুকের মধ্যে যদি ঘর ঘর আওয়াজ হয় এবং যদি তীব্র জ্বর কাশি হয় এটা হচ্ছে বাচ্চা যেহেতু সো এটা নিউমোনিয়া হবে নিউমোকাস ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে সো রিনার সন্তান কোন রোগে আক্রান্ত নিউমোনিয়া উনি নিচের কোনটি ডায়ালাইসিস টিউবের বৈশিষ্ট্য এটা হবে সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন বা আংশিক ভাবে বৈষম্য ভেদ জিলি বল ও কোটর সন্ধি কোথায় পাওয়া যায় आंसर আছে কাঁধে শোল্ডারে 22 মেরুরজ্জু থেকে মোট কত জোড়া স্নায়ু বের হয় आंसर হচ্ছে 31 জোড়া ওয়াটসন এবং ক্রিক কত সালে ডিএনএ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান आंसर এখানে যাদা আছে তার মত হচ্ছে 1953 সালে এরপরে ফাইহার চুল দেখতে তার মায়ের মত ওকে চুলের এই সাদৃশ্যের জন্য দায়ী হচ্ছে জিন কারণ আমাদের এই ক্যারেক্টারগুলোকে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ বহন করে জিন এবং এই যে বৈশিষ্ট্যটা বাহিত হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে বংশগতি এবং এই নিয়ে যে আলোচনাটা বায়োলজিতে এটা নাম হচ্ছে জেনেটিক্স লাস্ট क्वेश्चन যদি কোনো গ্রুপ রক্তের গ্রুপ জানা না থাকে তাহলে কোন রক্তের গ্রুপ সাধারণত নিরাপদ आंसर হচ্ছে ও নেগেটিভ আমি আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজে একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম যেখানে কোন রক্তের গ্রুপ কাকে দিতে পারবে অ্যানিমেটেড ভিডিও সো আমরা জানি যে রক্তের গ্রুপটা একটু বলে দেই তোমাদের যদিও এটা মুখস্থ করার বিষয় এটা মনে রাখার বিষয় আমরা জানি যে এ প্লাস মাইনাস বি প্লাস বি মাইনাস ও প্লাস ও মাইনাস যদি এটা এভাবে বলা উচিত না এটা বলতে হবে এ বি পজিটিভ নেগেটিভ ইউজুয়ালি নেগেটিভ যে ব্লাড গ্রুপটা এটা হচ্ছে সেফার মানে নিরাপদ ব্লাড গ্রুপকে দেওয়ার জন্য যদি মনে করো যে ও পজিটিভ বা ও ব্লাড গ্রুপ এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডোনার কারণ ও সবাইকে রক্ত দিতে পারে কিন্তু ও পজিটিভ কিন্তু হ্যাঁ এ পজিটিভ বি পজিটিভ এবং এ বি পজিটিভকে রক্ত দিতে পারবে কিন্তু ও নেগেটিভ কিন্তু ওকে 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 এবং ওকে ইভেন ওদেরকেও রক্ত দিতে পারবে 
So A negative होते हैं सबसे बड़ा, वाने सबसे important blood donor. So usually negative blood group गुला safer है, blood transfusion के क्षेत्र में वाने mismatch है ना. So अमरा जाने जे A बीटा होते हैं universal receiver और शोवर का स्टेकर रक्त नीते पारे, but नीते पागलो इटा मना रखता है, आरएच नेगेटिव टा होते हैं, बेशिस सेफर। सो तुमरा जरा ब्लड ग्रुप शॉपर के जानो बोझ हो, अवश्य ही तुम्हारे दर एजेंसी बुला माथा रखता है, एवं तुमरा जरा स्टडी कर चो, पूरा बायोलॉजी बोई टा शॉपर के, तुम्हारे दर इटा शॉट्सो धारणा, क्लियर धारणा, एवं प्रयोजन धारण कर तारा शामनेर स्टेजे जावर चुन्नो एक तब एक जन भालो ची किस्सो खोर चुन्नो ज्योत शब्दो चेष्टा कोरबा ये काम ना आमी कोडी एवं तुमरा जरा ये वीडियो गुला देख चो जरा चेष्टा कोर्चो तो रो अनेक भालो करे पोरशन करो देखा हो बे पॉर्टर वीडियो दे अल्लाह फ़ास